শিক্ষার্থীরা আসসালামু আলাইকুম আমি ফৌজি ইয়াসমিন এডুকেশন বিডি স্কুল চ্যানেল থেকে সবাইকে স্বাগত আজকে আমি আইসিটি ক্লাস নাইন অ্যান্ড টেন অর্থাৎ নবম এবং দশম শ্রেণীর চ্যাপ্টার ফাইভ কিছু নৈর্ব্যক্তিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আমাদের পঞ্চম অধ্যায় আছে মাল্টিমিডিয়া ও গ্রাফিক্স মাল্টিমিডিয়া গ্রাফিক্সে মাল্টিমিডিয়ার ধারণা ও মাধ্যমসমূহ এবং মাল্টিমিডিয়ার তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তিতে মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার এই দুটো টপিক্সের উপর আমি আজকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ নৈব্যক্তিক নিয়ে আলোচনা করব আমরা দেখতে থাকি এবং এর উত্তরগুলো জেনে নেই এক নম্বর নৈর্ব্যক্তিক হল মাল্টিমিডিয়া কয়টি প্রকাশ মাধ্যমের সমন্বয়ে গঠিত এক নং প্রশ্ন মাল্টিমিডিয়া কয়টি প্রকাশ মাধ্যমের সমন্বয়ে গঠিত এক দুই তিন চার মাল্টিমিডিয়া তিনটি প্রকাশ মাধ্যমের সমন্বয়ে গঠিত শব্দ কি প্রকাশ মাধ্যম হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার ভাইরাস শব্দ কি প্রকাশ মাধ্যম হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার ভাইরাস আমাদের সঠিক উত্তরটি হবে প্রকাশ মাধ্যম তিন ভিডিও মূলত কি তিন নম্বর প্রশ্নের উত্তরটি হল ভিডিও মূলত কি সিগনাল গ্রাফিক্স শিক্ষার মাধ্যম অডিওর পরিবর্তিত রূপ আমাদের সঠিক উত্তরটি হবে গ্রাফিক্স ভিডিও মূলত গ্রাফিক্স চার আদিকাল থেকে মানুষ নিজেকে প্রকাশ করার জন্য কোনটি ব্যবহার করেছে আমাদের প্রশ্নটি হল আদিকাল থেকে মানুষ নিজেকে প্রকাশ করার জন্য কোনটি ব্যবহার করেছে সংকেত কম্পিউটার ইমেল মিডিয়া আমাদের সঠিক উত্তরটি হবে মিডিয়া আদিকাল থেকে মানুষ নিজেকে প্রকাশ করার জন্য মিডিয়া ব্যবহার করেছে পাঁচ মাল্টিমিডিয়া ডেভেলপমেন্ট টুলস কোনটি পাঁচ নম্বর প্রশ্নটি হল মাল্টিমিডিয়া ডেভেলপমেন্ট টুলস কোনটি ভিডিও কার্ড পাওয়ার কার্ড হার্ড ডিস্ক ডিরেক্টর আমরা জেনে নেই মাল্টিমিডিয়া ডেভেলপমেন্ট টুলসটি হল ডিরেক্টর ছয় নং প্রশ্ন অ্যানিমেশন কি সিনেমা হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার গ্রাফিক্স ছয় নং প্রশ্ন অ্যানিমেশন কি অ্যানিমেশন হল গ্রাফিক্স আমাদের সাত নং প্রশ্নটি মুদ্রণ প্রকাশনায় গ্রাফিক্স ডিজাইনের ক্ষেত্রে কম্পিউটারের ব্যবহার শুরু হয় কোন দশকে মুদ্রণ প্রকাশনায় অর্থাৎ মুদ্রণ হল প্রিন্ট মুদ্রণ প্রকাশনায় গ্রাফিক্স ডিজাইনের ক্ষেত্রে কম্পিউটারের ব্যবহার শুরু হয় কোন দশকে ষাটের দশকে সত্তরের দশকে আশির দশকে নব্বইয়ের দশকে এখানে আমাদের চারটি অপশন দেওয়া আছে এর মধ্যে থেকে সঠিক উত্তরটি আমরা চিহ্নিত করে নেই সঠিক উত্তরটি হল নব্বইয়ের দশকে আট কোনটি চলমান গ্রাফিক্স চারটি অপশন হল ভিডিও অডিও টেক্সট লেজার কোনটি চলমান গ্রাফিক্স ভিডিও অডিও টেক্সট লেজার আমাদের সঠিক উত্তরটি হল ভিডিও নয় বিশ্ব জুড়ে কোনটি একটি সুপ্রতিষ্ঠিত মিডিয়া নয় বিশ্ব জুড়ে কোনটি একটি সুপ্রতিষ্ঠিত মিডিয়া অডিও ভিডিও সংকেত টেক্সট বিশ্ব জুড়ে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত মিডিয়া হল ভিডিও দশ কোনটিতে 
एनिमेशन एक प्रिय विषय अर्थात कौन विषयटी एनिमेशन के प्रिय विषय हिसेब चिन्हित कर चारे अपशन देव आपशनगुलो संबदपत्रे विज्ञापन प्रिंट मीडिया मुद्रण और प्रकाशनार আমি আবার অপশনগুলো বলি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনে প্রিন্ট মিডিয়া মুদ্রণ ও প্রকাশনায় কোনটিতে অ্যানিমেশন একটি প্রিয় বিষয় আমাদের সঠিক উত্তরটি হবে বিজ্ঞাপনে এগারো নম্বর বাংলাদেশি প্রকাশনা জগৎ কোনটি নির্ভর আমাদের অপশনগুলো হল টেলিভিশন রেডিও কাগজ ইন্টারনেট আমি আবার বলছি বাংলাদেশে প্রকাশনা জগৎ কোনটি নির্ভর টেলিভিশন রেডিও কাগজ ইন্টারনেট আমাদের সঠিক উত্তরটি হবে কাগজ বাংলাদেশে প্রকাশনা জগৎ এখনও কাগজ নির্ভর বারো নং প্রশ্ন ডিজিটাল যন্ত্রের কিরূপ ক্ষমতা রয়েছে বিদ্যুৎ উৎপাদন করার অ্যানালগ সংকেত ব্যবহার করা প্রোগ্রামিং করার একশো পার্সেন্টের বেশি কর্মদক্ষতা দেখানো ডিজিটাল যন্ত্রের কিরূপ ক্ষমতা রয়েছে অবশ্যই আমাদের সঠিক উত্তরটি হবে প্রোগ্রামিং করা তেরো নিচের কোনটি মানুষের বিভিন্ন প্রকাশ মাধ্যমের সমন্বয় নিচের কোনটি মানুষের বিভিন্ন প্রকাশ মাধ্যমের সমন্বয় প্রিন্ট মিডিয়া মাল্টিমিডিয়া ইলেকট্রনিক মিডিয়া টিভি মিডিয়া আমাদের সঠিক উত্তরটি হবে মাল্টিমিডিয়া মানুষের বিভিন্ন প্রকাশ মাধ্যমে সমন্বয় হলো মাল্টিমিডিয়া চোদ্দ নং প্রশ্ন কোনটি ইন্টারেক্টিভ মাল্টিমিডিয়ার সর্বোত্তম উদাহরণ কোনটি ইন্টারেক্টিভ মাল্টিমিডিয়ার সর্বোত্তম উদাহরণ ভিডিও ভিডিও গেম সিনেমা টেলিভিশন অবশ্যই আমাদের সঠিক উত্তরটি হবে ভিডিও গেমস ইন্টারেক্টিভ মাল্টিমিডিয়ার সর্বোত্তম উদাহরণ হলো ভিডিও গেমস পনেরো শিক্ষামূলক সফটওয়্যার কি শিক্ষামূলক সফটওয়্যার কি সাধারণ মাল্টিমিডিয়া হাইপার মাল্টিমিডিয়া ইন্টারেক্টিভ মাল্টিমিডিয়া লিনিয়ার মাল্টিমিডিয়া আমাদের চারটি অপশন থেকে সঠিক উত্তরটি হবে ইন্টারেক্টিভ মাল্টিমিডিয়া অর্থাৎ শিক্ষামূলক সফটওয়্যার হল ইন্টারেক্টিভ মাল্টিমিডিয়া ষোলো ওয়েব পেজ কি সাধারণ মাল্টিমিডিয়া ইন্টারেক্টিভ মাল্টিমিডিয়া হাইপার মাল্টিমিডিয়া লিনিয়ার মাল্টিমিডিয়া ষোলো নং প্রশ্ন হল ওয়েব পেজ কি আমাদের সঠিক উত্তরটি হবে ওয়েব পেজ হল ইন্টারেক্টিভ মাল্টিমিডিয়া সতেরো সিনেমা কি ধরনের মাল্টিমিডিয়া সিনেমা কি ধরনের মাল্টিমিডিয়া ইন্টারেক্টিভ মাল্টিমিডিয়া সাধারণ মাল্টিমিডিয়া হাইপার মাল্টিমিডিয়া লিনিয়ার মাল্টিমিডিয়া সিনেমা কি ধরনের মাল্টিমিডিয়া সাধারণ মাল্টিমিডিয়া আঠারো নং প্রশ্ন কোন শতাব্দীর শেষ দিকে মাল্টিমিডিয়ার উদ্ভব ঘটে কোন শতাব্দীর শেষ দিকে মাল্টিমিডিয়ার উদ্ভব ঘটে ষোড়শ উনবিংশ বিংশ সপ্তদশ কোন শতাব্দীর শেষ দিকে মাল্টিমিডিয়ার উদ্ভব ঘটে এখানে আমাদের সঠিক উত্তরটি হবে উনবিংশ উনবিংশ শতাব্দীর বা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে মাল্টিমিডিয়ার উদ্ভব ঘটে উনিশ নং প্রশ্ন কোনটির প্রোগ্রাম করার ক্ষমতা রয়েছে উনিশ নং প্রশ্ন কোনটির প্রোগ্রাম করার বা প্রোগ্রামিং করার ক্ষমতা রয়েছে স্মার্টফোন ইকুইলাইজার কম্পিউটার ক্যালকুলেটর অবশ্যই আমরা বলব কম্পিউটার অর্থাৎ কম্পিউটারে প্রোগ্রামিং করার ক্ষমতা রয়েছে বিশ নং প্রশ্ন বিভিন্ন কাজ করার জন্য শুরুতে কম্পিউটারের কোন মিডিয়াটি ব্যবহার করতে হতো বিশ নং প্রশ্ন হল শুরুতে কম্পিউটারে কাজ করার জন্য কোন মিডিয়াটি 
ব্যবহার করতে হতো বা ব্যবহার করা হতো চিত্র শব্দ সংকেত বর্ণ অপশন চারটি হলো চিত্র শব্দ সংকেত বর্ণ অবশ্যই আমাদের সঠিক উত্তরটি হবে বর্ণ একুশ কোনটি অথরিং সফটওয়্যার কোনটি অথরিং সফটওয়্যার ফটোশপ মায়া ফ্লাশ এম এস ওয়ার্ড এম এস অফিস আচ্ছা তাহলে এখানে আমাদের ভুলবশত পাঁচটি অপশন চলে এসেছে আচ্ছা যাই হোক আমাদের সঠিক উত্তরটি হবে ফ্ল্যাশ কোনটি অথরিং সফটওয়্যার ফ্ল্যাশ বাইশ বাংলাদেশে ডিজিটাল প্রকাশনার শতক কোনটি অপশনগুলো হলো অষ্টাদশ উনবিংশ বিংশ একবিংশ বাইশ বাংলাদেশে ডিজিটাল প্রকাশনার শতক কোনটি আমাদের সঠিক উত্তরটি হবে একবিংশ তেইশ নং প্রশ্ন যিনি বা যে ব্যক্তি টেক্সট গ্রাফিক্স অডিও ভিডিও অ্যানিমেশন ইত্যাদি নিয়ে কাজ করেন তাকে কি বলে মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্টস ডেভেলপার মাল্টিমিডিয়া কন্টেইনার মডেলিং ডেভেলপার কন্টেন্টস ডেভেলপার এখানে চারটে অপশন দেওয়া আছে চারটি অপশনের মধ্যে সঠিক উত্তরটি হবে মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্টস ডেভেলপার যিনি টেক্সট গ্রাফিক্স অডিও ভিডিও অ্যানিমেশন ইত্যাদি নিয়ে কাজ করেন তাকে বলা হয় মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্টস ডেভেলপার চব্বিশ নং প্রশ্ন কম্পিউটারে গ্রাফিক্স ডিজাইন কোন সফটওয়্যারটি দিয়ে দিয়ে শুরু হয় অর্থাৎ কম্পিউটারে যে গ্রাফিক্স ডিজাইন করা হয় সেটি কোন সফটওয়্যার দিয়ে শুরু করা হয় আমাদের সঠিক উত্তরটি হবে আমাদের অপশনগুলো হলো এম এস ওয়ার্ড এম এস এক্সেল ফটোশপ এম এস ওয়ার্ড এম এস এক্সেল ফটোশপ এখানে আমাদের আমি আরেকটি অপশন ভুলবশত লেখা হয় নাই আচ্ছা যাই হোক আমাদের সঠিক উত্তরটি হবে ফটোশপ কম্পিউটারে গ্রাফিক্স ডিজাইন ফটোশপ সফটওয়্যারটি দিয়ে শুরু হয় মাল পঁচিশ নং প্রশ্ন মাল্টিমিডিয়ার উপাদান বর্ণ অন্য আরেকটি নামে পরিচিত সেটি কি অর্থাৎ মাল্টিমিডিয়ার যে উপাদানগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে বর্ণ একটি উপাদান সেটি আরেকটি নাম আছে সেই নামটি কি সেই নামটি হল টেক্সট সেই নামটি হল টেক্সট এখানে অপশন দেওয়া আছে ভিডিও অ্যানিমেশন গ্রাফিক্স টেক্সট আমাদের পঁচিশ নং প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি হবে টেক্সট ছাব্বিশ পূর্বে অফিস আদালতে টাইপ করার জন্য কোন যন্ত্র ব্যবহার করা হতো ক্যালকুলেটর ফ্যাক্স টাইপ রাইটার প্রিন্টার আমাদের সঠিক উত্তরটি হবে টাইপ রাইটার সাতাইশ ডিজাইন সাতাইশ নং প্রশ্ন ডিজাইন এবং গ্রাফিক্সে কোন যন্ত্রটি ক্রমশ জায়গা করে নিচ্ছে আমাদের সাতাইশ নং প্রশ্নটি হলো ডিজাইন এবং গ্রাফিক্সে কোন যন্ত্রটি ক্রমশ জায়গা করে নিচ্ছে ইন্টারনেট প্রিন্টার টেলিপ্রিন্টার কম্পিউটার অবশ্যই আমাদের সঠিক উত্তরটি হবে কম্পিউটার আঠাইশ নং প্রশ্ন কোনটি প্রস্তুত হয় গ্রাফিক্স তার নিরঙ্কুশ আধিপত্য বিস্তার করছে আঠাইশ নং প্রশ্ন কোনটি প্রস্তুত হয় গ্রাফিক্স তার নিরঙ্কুশ আধিপত্য বিস্তার করছে টেলিপ্রিন্টার রাডার ইন্টারেক্টিভ সফটওয়্যার ইন্টারনেট আমাদের সঠিক উত্তরটি হবে ইন্টারেক্টিভ সফটওয়্যার ইন্টারেক্টিভ সফটওয়্যার প্রস্তুত হয় গ্রাফিক্স তার নিরঙ্কুশ আধিপত্য বিস্তার করছে উনত্রিশ নং প্রশ্ন নিচের কোনটিতে গ্রাফিক্স ব্যবহৃত হয় উনত্রিশ নং প্রশ্ন নিচের কোনটিতে গ্রাফিক্স ব্যবহৃত হয় ক্যালকুলেটর ভিডিও গ্রাফিক্স প্রিন্টার আমাদের সঠিক উত্তরটি হবে ভিডিও নিচের কোনটিতে গ্রাফিক্স ব্যবহৃত হয় ভিডিওতে গ্রাফিক্স ব্যবহৃত হয় তিরিশ নিচের কোনটি স্থির গ্রাফিক্স অডিও ভিডিও রেডিও অ্যানিমেশন
তিরিশ নং প্রশ্ন নিচের কোনটি স্থির গ্রাফিক্স অডিও ভিডিও রেডিও অ্যানিমেশন আমাদের অবশ্যই সঠিক উত্তরটি হবে অ্যানিমেশন একত্রিশ নিচের কোনটি ত্রিমাত্রিক গ্রাফিক্স অডিও অ্যানিমেশন রেডিও সফটওয়্যার নিচের কোনটি ত্রিমাত্রিক গ্রাফিক্স অডিও অ্যানিমেশন রেডিও সফটওয়্যার আমাদের সঠিক উত্তরটি হবে অ্যানিমেশন বত্রিশ নং প্রশ্ন কোনটি কখনোই কেবল একক মিডিয়া হিসেবে ব্যবহৃত হয় না কোনটি কখনোই কেবল একক মিডিয়া হিসেবে ব্যবহৃত হয় না ভিডিও অডিও অ্যানিমেশন টেক্সট আমাদের সঠিক উত্তরটি হবে অ্যানিমেশন অ্যানিমেশন কখনো একক মিডিয়া হিসেবে ব্যবহৃত হয় না তেত্রিশ নং প্রশ্ন মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্ট তৈরির জন্য কোন সফটওয়্যার ব্যবহৃত হয় তেত্রিশ নং প্রশ্ন মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্ট তৈরির জন্য কোন সফটওয়্যার ব্যবহৃত হয় অপশনগুলো হল অ্যাডোবি প্রিমিয়ার ফ্ল্যাশ ডিরেক্টর পার্টনার আমাদের সঠিক উত্তরটি হবে অ্যাডোবি প্রিমিয়ার মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্ট তৈরির জন্য অ্যাডোবি প্রিমিয়ার সফটওয়্যার ব্যবহৃত হয় চৌত্রিশ বাংলাদেশি প্রস্তুতকৃত মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার হল অবসর বিশ্বকোষ দুই ভিজুয়াল বেসিক তিন নামাজ শিক্ষা বিজয় শিশু শিক্ষা নিচের কোনটি সঠিক ওয়ান ও টু ওয়ান ও থ্রি টু ও থ্রি ওয়ান টু ও থ্রি এখান থেকে আমাদের সঠিক উত্তরটি আমরা বেছে নেই সঠিক উত্তরটি হবে ওয়ান ও থ্রি অর্থাৎ অবসর ও বিশ্বকোষ এবং নামাজ শিক্ষা বিজয় শিশু শিক্ষা ওয়ান ও থ্রি বাংলাদেশে প্রস্তুতকৃত মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার হলো অবসর বিশ্বকোষ নামাজ শিক্ষা বিজয় শিশু শিক্ষা আজকে পঞ্চম অধ্যায়ে প্রথম দুটি পাঠ বা প্রথম দুটি টপিক্স থেকে গুরুত্বপূর্ণ নৈবিক্তিকগুলো আমি সিলেক্ট করলাম বা গুরুত্বপূর্ণ নৈবিক্তিকগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম অবশ্যই শিক্ষার্থীরা এখান থেকে তোমরা উপকৃত হতে পারবা সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফিজ